어, 가족은 남이 아니고 한 팀이고 우리 조상들과 이거는 우리가 한 팀이에요. 조상이 죽었다고 끝나는 게 아니에요. 3대까지는 한 팀입니다. 어, 지금 우리 아들이 죽었다고 해갖고 아들이 우리 팀에서 빠진 거냐? 아니에요. 차원계에서 우리 팀도 있는 거예요. 3대는 한 팀으로 돌아가는 거지. 어, 우리 엄마가 지금 돌아가셨다고 해갖고 어디 차원계에서 어디 가버리느냐? 아니에요. 우리 팀에 남아있는데 육신을 가지고 우리가 토닥거리며 하는 거는 지금 여기에서는 막을 내리고 차원계에서 우리 팀으로 합류를 해가 있어요. 그래서 3대까지는 우리가 제사를 떤 거예요. 어? 이제 제사를 떠는 원인을 모르니까, 그런 교육을 안 받았으니까, 그냥 제사를 떠는 건줄 아는 그런 지식으로, 그런 논리만 가지고 우리가 배웠으니까, 제사는 왜 떠느냐, 근본을 이야기를 하면, 우리 3대까지 먼저 죽었더라도, 1년에 한번 내지 두번 정도는 다시 불러가지고, 우리가 지금 노력하고 살아나가는 것도 같이 의논을 하고 어, 이렇게 해서 눈에는 육신이 없으니까 안 보이지만 영혼은 와요. 그제 불로 들여서 우리는 이렇게 살아 있으면 그 당신 못까지 우리는 이렇게 노력을 하고 있다. 있는데 이런 것들이 차원기에서 도와줄 거 있으면 좀 도와주고 같이 우리는 팀이다. 이런 걸 항상 우리가 육신이 없으면 기억이 없기 때문에 자꾸 말을 해줘야 돼요. 어, 우리 말을 하는 것은 우리 사람들의 영혼에서 일으키는 게 말이에요. 말은 우리 영혼, 영혼은 에너지가 이것이 신이란 말이죠. 이게 이, 이게 영체기 때문에 우리가 말은 말은 입에서 나와 갖고 귀로 들리지만. 말의 신은 어디서 나오냐면 영혼에서 나오는 거예요. 영혼에서 나와갖고 육신을 통해 갖고 기관을 통해서 이게 언어로 해서 나오는 거지. 어. 이게 요런 것들이 우리는 입이 말하는 줄 알아요. 입이. 어. 육신에 통해 가지고 기관을 통해서 어떤 떨림과 울림을 해 갖고 우리 인간들끼리 들을 수 있는 게 있고 이게 영혼에서 확 나올 때는 벌써 영혼까지도 우리가 같이 어, 소통을 하고 있는 거란 말이죠. 어. 우리 영혼에서 하는 말은 어디까지 소통되느냐? 나는 미국 말을 못 하는데 미국 영혼하고 또 소통이 돼요. 어. 어, 이게 그저 고대의 고대의 영혼하고 또 소통이 돼. 어, 고대어를 모르는데 어, 고대 사람이 우리 한국 말을 알아요. 말은 몰라도 영혼으로서 이렇게 갖고 나가는 게 그게 소통이 된다 이 말이죠. 그래서 우리 한국말로 그냥 하더라도 내가 일으킨 근본이 있기 때문에 이것이 소통이 일어납니다. 이제 아직 앞으로 이제 영성 교육을 받을 때 이런 창원계에 있는 자연에 있는 모든 것을 전부 다 끌어내서 다 풀어 갈 테니까 그걸 풀다가 보면 우리가 이해 못했던 것들이 전부 다 압축돼 갖고 이해가 돌아오기 시작을 해요. 그러면 차원계를 움직이는 우리 주인공이 어떤 활동을 하는지 그때는 이제 우리가 굉장히 확장성이 일어나는 거죠. 왜? 우리는 천상을 가야 돼. 천상이라는 게 우주 천상을 가야 됩니다. 앞으로 이제 우주도 알아야 되고 차원계를 알아야 돼. 왜 차원계로 들어갈 거니까 이제부터. 어, 이게 홍의 인간들이에요. 어, 그래서 일단은 지식을 가지고 전부 다 인류에서 남겨놓은 지식을 전부 다 우리가 흡수를 하면서 자료를 받았지만 이건 자료예요. 이 자료에 불과한 것이지 이거는 우리가 지금 받아야 될 교육은 안 받은 거예요. 인류가 살았던 방법을 좀더 정리해놓고 이걸 우리가 자료를 받아서 장착을 한 거지 이 장착을 했다면 교육을 받아야 이 자료를 바르게 쓸수 있어요. 이런 게 교육입니다. 많이 가진 사람이 작게 가진 사람을 질투하는 건 다른 걸 질투하는 게돈 많다고 질투하는 게 아니에요. 저 돈은 내 몫인데 지가 가지고 있는 거예요. 어, 예를 들면 나는 돈을 많이 갖는 게내 길이라면 그럼 저 사람은 지식을 많이 갖는 게네 길이에요. 
저 사람은 제주를 많이 갖는 게네 길인데 돈이 왜 거기에서 나와? 아, 이래 되는 거죠. 응? 저 사람은 다른 거를 가져야 될 사람이 돈을 조금 가지고 있어도 조금의 어디 한계 안에 가지고 있는 건 질투 안 해요. 근데 이 한계가 넘어서게 가지면 질투해요. 어. 어, 이게 3대 7의 법칙이거든요. 내가 볼때 저가 가진 게 30% 미만으로 가지고 있으면 이거는 지가 쓸 돈이니까 이거는 질투를 안 합니다. 안 하는데 여기 지금 기술을 연말을 해가지고 기술을 잘 써야 될 사람이 돈을 가진 게 30% 넘게 가졌다? 기술에 등어시하고 딴짓 하거든요. 그러니까 요 돈의 근본적으로 너희 줄을 가진 사람이 돈을 조금 이렇게 가지고 껍적거리니까 이걸 질투하는 거예요. 저돈싹 뺏고 싶은 거라 제가. 어, 이런 일이 벌어지고 있는 거예요. 어, 그럼 우리가 지식을 가진 사람이 있죠. 지식을 가진 사람이 지식을 운용하고 가지고 공부하고 이렇게 잘하는 때는 운용비가 필요해요. 그만큼만 30% 미만으로 가지고 있으면 이거는 활동비를 가지고 있는 것이기 때문에 이거는 질투 안 합니다. 어, 경제 담당이. 근데 여기 30% 이상을 딱 가지고 있는 거 보이니까, 여기서 노는 게 꼴이 좀 그렇거든요, 이게. 지식이니 지식을 가지고 놀아야 되는데, 이돈 짓을 하거든요, 여기 보니까. 아, 이렇게 요 돈줄을 가진 이, 저, 우리 형제가, 저기 꼴보기가 딱 싫은 거죠. 어. 나는 돈을 가지고 어떻게 했든 간에 난돈 담당이니까 내가 알아서 하는 내한테 맡기는 거지만 너는 돈 담당이 아닌데 돈이 왜 거기서 나와? 이래 되는 거지. 어. 그지? 요렇게 해서 이제 요런 시기 질투가 있는 게 시기 질투가 아니고 이걸 지금 뭐라고 봐야 되는 거 우리는 찾아봐야 되는 거죠. 어. 우리가 지식이니 내가 쓸 경제보다 더 많이 가지고 있으면 너는 너한테 독이 됩니다. 응. 그럼 우리가 그 이제 저 재주를 가지고 세상에 활동해야 되는 사람이 돈을 많이 가지고 있으면 내가 활동하는데 필요한 만큼씩 가지고 운행이 되라고 그게 30% 미만이에요. 이걸 많이 가지면 너는 재주를 바르게 어 습득을 안 하고 또 배우지를 안 하고 이사에 바르게 쓰지 않고 다른 짓을 하니까 이거는 독이 되는 거예요. 어 이런 것들이 우리가 지금 보는 잣대가 틀린 거죠. 어. 그래서 왜 이런 일이 일어나는가는 자연의 근본을 풀어야지 나오는 거거든요. 어. 그래서 이런 거는 그렇게 생각을 하지 말고 아이고 내가 조금 엉뚱한 짓을 내가 언니한테 그렇게 보이나? 오히려 내가 한번 찾아보고 어. 나는 줄이 뭔가? 아, 나는 무엇을 해야 되는 사람인가? 근데 내가 이는 딴 짓을 하고 있었나? 이런 거를 찾아보면서 언니한테 미안해 언니 미안해 이래 버리면 그 다음부터 질투 안할 낀데 시기 안 하고 내 잘못은 모르고 자꾸 언니를 뭐라고 해요? 가진 놈이 더 무섭다고 이렇게 사면 욕 먹을 거를 먹어야 되지 가진 게더 무중해 가진 사람은 뭐로 할 일이 아니에요 안 가져야 되는 사람이 가지고 있으면 네 인생의 문제가 돼 지금 이게 아 요런 거 그러면 내가 지식을 어, 갖춘 사람이 지식을 쓰면서 이런 거 필요한 비용을 쓰는 게 30% 갖고 내가 이걸 잘 쓰잖아요. 그러면 잘 쓰면서 가면 어떻게 되냐? 지식이 활용성이 이만큼 높아집니다. 높아지면 30% 프로테이지도 이만큼 높아져서 와요. 경제라는 이것이 어, 질 높은 활동을 할 때는 질 높은 활동으로 30%를 책정해가 주기 때문에 너는 항상 이 경제가 떨어지지 않으니까 더 이상 욕심내서 채우면 이게 문제가 돼요. 요런 우리 자연의 법칙의 원리를 우리는 교육을 받은 적이 없어요. 이래서 혼동시대가 막 일어나는 거죠. 어. 그래서 그런 게 이렇게 잘못 안한 사람을 잘못했다고 내가 그렇게 탓하잖아요. 하느님한테 네가 벌 받지 저 사람 벌안 받아요. 어, 하느님은 정확하게 하는데 자꾸 원망을 해요 하느님을. 어, 자연의 법칙을 몰라서 그래. 어, 하느님은 0.1mm도 틀리게 운영 안 합니다. 내한테 
뭔가 힘든 일이 왔다면 분명히 네가 잘못하고 있다 야, 야. 이걸 일깨워 주려고 힘들게 하는 것이지 하나님은 너희들한테 벌한 적이 없습니다 그걸 일깨워 주려고 그러니까 우리 부모님은 너를 해초리 지칠 때는 뭔가를 일깨워 지라고 해초리 치는 거지 답을 안 줘요 네가 깨달으라고 네 잘못을 네가 알으라고 피시는 거예요 지금 근데 답을 안 줘. 왜? 네가 풀어야 되니까. 그게 네 몫이거든요. 근데 미워서 해초리를 쳐냐? 아끼고 피는 물을 안으로 상침해 해초리를 치는 거거든요. 내가, 내가 해야 될 건, 내가 해서 성장을 해야 되기 때문이에요. 어. 어, 어, 그러니까, 그런 걸 우리가 잘못 이렇게 분석을 하고 있다면, 이런 걸좀 잡아가는 교육, 이런 것들이 필요한 거죠. 이해가 좀 됩니까?